हे गाइस दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी अपकमिंग डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं इपिडेमियोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने इन टेक्निकल कोर्सेस में इंग्लिश एंड मराठी ग्रामर हमें ऐड करने वाले है तो आज इस 499 के पी बुक कोर्स में मैंने एक मराठी ग्रामर एंड एक इंग्लिश ग्रामर का पी बुक ऐड किया है एंड आगे पॉसिबल हुआ तो और भी एक एक ग्रामर का पी बुक हमें ऐड करने वाले हैं एंड इस 699 के मॉक टेस्ट कोर्स में मैंने इंग्लिश एंड मराठी ग्रामर की मॉक टेस्ट फिर से ऐड कर दी है इसमें पहले भी ग्रामर की टेस्ट ऐड की थी आज फिर से नई टेस्ट इसमें ऐड की है एंड आगे भी इसमें आपकी डी एग्जाम तक इंग्लिश एंड मराठी ग्रामर हम ऐड करने वाले है ठीक है तो जिन्होंने भी ये कोर्सेस परचेस किए हैं उन्होंने अपने ऐप में जाके चेक करना है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल होने वाला है ये आपके अपकमिंग डी एग्जाम के लिए ठीक है कोर्स डिटेल्स आर मेंशन इन कोर्स फीचर्स एंड कोर्स डिस्क्रिप्शन एंड ऐप लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऐप प्ले स्टोर पर डिरेक्टली अवेलेबल है एंड आई एंड लैपटॉप यूजर्स के लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इपिडेमियोलॉजी इज मोस्ट फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज क्रोनिक डिसीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स मेंटल हेल्थ कंडीशन इपिडेमियोलॉजी इज मोस्ट फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग तो ये हो जाएगा हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर इपिडेमियोलॉजी इज मोस्टली फोकस्ड ऑन हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इवेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इवेंट्स ऑल ऑफ द अबव इपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ तो क्या होता है इपिडेमियोलॉजी तो इपिडेमियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इवेंट्स देन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इवेंट्स ऑल्सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द प्रपोर्शन इन इपिडेमियोलॉजी प्री वैलेंस केस्ट फैटेलिटी रेट प्रपोर्शन एट मॉर्टेलिटी रेट इंसिडेंस रेट Not regarded as the proportion in epidemiology. So incidence rate is not regarded as the proportion in epidemiology. Next question: What is the best measure of calculation in etiological studies? Incidence rate, prevalence rate, general fertility rate, all of the above. Best measure of calculation in etiological studies. So ये होता है incidence rate. Option A will be your correct answer. इंसिडेंस रेट होता है बेस्ट मेजर ऑफ कैलकुलेशन इन इटियोलॉजिकल स्टडीज नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस आउटब्रेक पैंडेमिक कंटेमिनेशन इपिजूटिक सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस तो डिसीज का सडन इंक्रीज इन पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस होता है आउटब्रेक ऑप्शन ए विल बी अर करेक्ट आंसर आउटब्रेक होता है सडन इंक्रीज इन ऑकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस नेक्स्ट क्वेश्चन इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेट एंड रेशियो रेट एंड प्रपोर्शन रेट रेशियो एंड प्रपोर्शन नन ऑफ द अब इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तो इनमें से क्या आता है इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स में तो इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स में आता है रेट रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ रेट रेशियो एंड प्रपोर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट टोटल इनफर्टिलिटी रेट नन ऑफ दी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन प्री वैलेंस इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज न्यू केसेस ऑफ डिसीज ऑल ऑफ दी अब प्री वैलेंस इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग तो प्री वैलेंस में आता है न्यू केसेस ऑफ डिसीज ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अब प्री वैलेंस इज कंसर्न विथ टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज एंड न्यू केसेस ऑफ डिसीज नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन हिमेटोलॉजी इपिडेमियोलॉजी रूमेटोलॉजी इकोलॉजी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन 
तो ये होता है इपिडेमियोलॉजी ऑप्शन बी विल बियर करेक्ट आंसर इपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज रेशियो इन इपिडेमियोलॉजी सेक्स रेशियो रिलेटिव रिस्क एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट बोथ ए एंड बी रिगार्डेड एज रेशियो इन इपिडेमियोलॉजी तो रेशियो इन इपिडेमियोलॉजी होता है सेक्स रेशियो एंड रिलेटिव रिस्क ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर डिसीज फाउंड अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ लो मॉर्बिडिटी पैंडेमिक सिनर्जिस्टिक इंडेमिक जूनोटिक इनमें से कौन सी टर्म का यूज किया जाता है फॉर डिसीज फाउंड अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ लो मॉर्बिडिटी तो ये होता है इंडेमिक ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इंडेमिक टर्म का यूज करते हैं फॉर द डिसीज फाउंड अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ लो मॉर्बिडिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉर्टेलिटी इंडिकेटर नोटिफिकेशन रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी न्यू केसेस डिसीज फ्रिक्वेंसी इनमें से कौन सा है मॉर्टेलिटी इंडिकेटर तो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए मॉर्टेलिटी इंडिकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन कम्युनिटी इंसिडेंस रेट प्रीवेलेंस रेट प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट केस फैटेलिटी रेट बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन कम्युनिटी तो ये होता है प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट होता है बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन ए कम्युनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ओवर अ लार्ज एरिया सच एज इंटायर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स पैंडेमिक इंडेमिक एक्सोटिक स्पोरेडिक ऑकर्स ओवर ए लार्ज एरिया सच एज एंटायर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स तो इसे बोलते हैं पैंडेमिक ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर पैंडेमिक ऑकर्स ओवर ए लार्ज एरिया सच एज इंटायर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू केसेस ऑफ डिसीज ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज टोटल नंबर ऑफ डिसीज केस नन ऑफ दी अब इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग तो इंसिडेंस रेट होता है न्यू केसेस ऑफ डिसीज ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ न्यू केसेस ऑफ डिसीज नेक्स्ट क्वेश्चन इंसिडेंस रेट रेफर्स टू ओनली न्यू केसेस ओनली ओल्ड केसेस बोथ ओल्ड एंड न्यू केसेस नन ऑफ दी अब तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इंसिडेंस रेट होता है ओनली न्यू केसेस ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर इंसिडेंस रेट रेफर्स टू ओनली न्यू केसेस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इंसिडेंस इज ए रेट बट प्री बैलेंस इज ए रेशियो इंसिडेंस इज ए रेट बट प्री बैलेंस इज प्रपोर्शन बोथ इंसिडेंस एंड प्री बैलेंस आर रेट इंसिडेंस इज प्रपोर्शन बट प्री बैलेंस इज रेट इनमें से कौन सा सेंटेंस है ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो हमने देखा प्री बैलेंस होता है प्रपोर्शन एंड इंसिडेंस इज ए रेट ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर इंसिडेंस इज ए रेट बट प्री बैलेंस इज ए प्रपोर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन The epidemiology triad of disease causation refers to time, place, person, agent, host, environment, source, mode of transmission, susceptible host. None of the above. The epidemiology triad of disease causation refers to. So, ये होता है agent, host and environment. Option B will be our correct answer. Next question. The study which proceed from cause to effect is known as the study which proceed from cause to effect. केस कंट्रोल स्टडी कोहर्ट स्टडी इकोलॉजिकल स्टडी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट तो कॉज टू इफेक्ट होता है कोहर्ट स्टडी ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर एंड केस कंट्रोल स्टडी होता है फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट इज नोन एज कोहर्ट स्टडी एंड द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज इज नोन एज केस कंट्रोल स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन The study which proceed from effect to cause is known as. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज इज नोन एज केस कंट्रोल स्टडी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर एंड द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट इज नोन एज कोहर्ट स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी एक्सेप्ट ऑर्ड्स रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड कॉस्ट इफेक्टिव एंड इन एक्सपेंसिव रिलेटिव रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड useful in rare diseases 
ऑल दी फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी एक्सेप्ट इनमें से कौन सा केस कंट्रोल स्टडी का एडवांटेज नहीं है तो केस कंट्रोल स्टडी यूजफुल होता है इन रेयर डिसीजेस देन ऑर्ड्स रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय केस कंट्रोल स्टडी देन ये होती है इन एक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव सो ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर रिलेटिव रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ केस कंट्रोल स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इनोक्यूलेशन इन टू दी स्किन वेक्टर बॉर्न कॉन्टैक्ट विथ सॉइल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वेक्टर बॉर्न ऑप्शन बी विल बियर करेक्ट आंसर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स वेक्टर बॉर्न नेक्स्ट क्वेश्चन द एनालिटिकल स्टडी वेर पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ स्टडी इज क्रॉस सेक्शनल इकोलॉजिकल केस कंट्रोल कोहर्ट द एनालिटिकल स्टडी वेर पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ स्टडी तो पॉपुलेशन होता है यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजिकल स्टडी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर द एनालिटिकल स्टडी वेर पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ स्टडी इज इकोलॉजिकल नेक्स्ट क्वेश्चन केस कंट्रोल स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिस्क्रिप्शन स्टडी प्री बैलेंस तो क्या बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी को तो ये होती है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑप्शन ए विल बी अर करेक्ट आंसर केस कंट्रोल स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज पास्ट एंड प्रेजेंट अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एज इंसिडेंस रिकरेंस प्री बैलेंस कॉन्वेलेसेंस क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो क्या बोलते हैं इसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो इसे बोलते हैं प्री बैलेंस ऑप्शन सी विल बियर करेक्ट आंसर प्री बैलेंस होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन सलीवंस इंडेक्स रेफर्स टू डिसेबल पीपल इन कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर डिसेबिलिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी तो क्या होता है सलीवंस इंडेक्स तो सलीवंस इंडेक्स इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी ऑप्शन डी विल बियर करेक्ट आंसर सलीवंस इंडेक्स रेफर्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी ठीक है ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू